ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സെഷ്മൻ ഹെൽത്ത് അക്കാഡമി ഫോർമുലകൾ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ തീരെ പേടിയില്ലാതെ കണക്ക് മുഴുവനായും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ത്രിമാന രൂപങ്ങൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രിയിൽ ഒത്തിരി 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 ഫോർമുലകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ പാർശ്വതല വിസ്തീർണം വക്രതല വിസ്തീർണം കേവ് സർഫസ് ഏരിയ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ വോളി ഉണ്ട് വ്യാപ്തം അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം കുറെ ഫോർമുലകൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ ഈ ഫോർമുലകൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം അതൊരു കോണിന്റെ ആവട്ടെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ആവട്ടെ ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഏത് ഐ ക്യു ലെവലുള്ള ആളായാലും ശരി നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തി സ്പോട്ടിലിരുന്ന് ആ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് നിഷ്പ്രയാസം ഡിറൈവ് ചെയ്യും അത്രയും ക്ലിയർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമുലയല്ല മറിച്ച് ഒരു കാര്യം കേൾക്കുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടാൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ത്രിമാന രൂപങ്ങളുടെയും ഫോർമുല നിങ്ങളുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ എന്താണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ എന്താണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഒരു സർക്കിളിന്റെ വിസ്തീർണം ഏർ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണമാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയത് എന്നറിയാമോ ആർ റേഡിയസ് വരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റേഡിയൻ ആണ് ശരിക്കും ഡിഗ്രി അല്ല വാസ്തവത്തിൽ തിയറി പാട്ട് നമ്മൾ അധികം കിടക്കുന്നില്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത് റേഡിയനിൽ ആ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് വട്ടം കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ശരിക്ക് ആ ഒരു വിസ്തീർണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആകുന്നത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ പോവാണേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൽ നിന്നൊന്ന് മറ്റോ ഒരു ഒരു രൂപ കോയിൻ ഒന്ന് എടുക്കാം ആ ഒരു ഒരു രൂപ കോയിൻ വട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണ് ഒരു രൂപ കോയിൻ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്റെ കൂടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കോയിനിന് മീതേക്ക് മീതെ നിങ്ങൾ ഒരു പത്തൊൻപത് കോയിൻ അടുക്കി വെക്കാണ് അതായത് മൊത്തം ഇരുപത് ഒരു രൂപ കോയിനുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുക്കി വെക്കാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഒരു രൂപ കോയിൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു രൂപ കോയിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മീതേക്ക് മീതെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപം എന്താണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ രൂപം എന്തായിരിക്കും ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ കിട്ടുക ഒരു രൂപ കോയിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ മീതേക്ക് മീതെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു രൂപ കോയിൻ വരും ഇവിടെയും വരും ഇവിടെയും വരും ഇവിടെയും വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മീതേക്ക് മീതെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപ കോയിനുകൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി പലരും പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ മൂല്യം ത്രിമാന രൂപത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏരിയ അല്ല അതായത് വിസ്തീർണമല്ല പറയാ നമ്മളെന്താ പറയാ വോള്യം വ്യാപ്തം എന്നാണ് പറയാ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആവുമ്പോൾ ഏരിയ മാറി വോള്യത്തിലേക്ക് കടക്കും നമ്മൾ അല്ലെ കാരണം ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ഉള്ള പാത്രത്തിൽ കൊള്ളു കൊള്ളാവുന്ന വോള്യം എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എത്ര വ്യാപ്തം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വോള്യമാണ് വരുന്നത് ഏരിയക്ക് പകരം ത്രീ ഡിയിൽ വരുന്നത് മൂല്യമാണ് അത് കിട്ടിയല്ലോ വ്യാപ്തമാണ് ഇനി എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ പോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്താ സിലിണ്ടറിന്റെ പോലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു കോയിൻ അല്ലെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു കോയിൻ വട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു രൂപ കോയിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇരുപത് ഒരു രൂപ കോയിനുക
അതിന്റെ വിസ്തീർണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് കോയിനുകൾ മേതേക്ക് മേതെ ഒരു ഒരു അണു ഇട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ആണ് കിട്ടുക എച്ച് ഉയരത്തിൽ ഉയരം എത്ര എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എച്ച് ഉയരത്തിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെച്ചു അതാണ് എന്ത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമ്മൾ നിഷ്പ്രയാസം പഠിച്ചു ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ മൂല്യം വരുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇനി അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പതുക്കെ കോണിലേക്ക് കടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ട്രാൻസിഷൻ കോണിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിലെ കോയിന്റെ ഒത്ത നടു ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിലെ കോയിനിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ നിന്നും താഴെയുള്ള കോയിനിന്റെ രണ്ട് കൃത്യമായ എതിർ ദിശകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഇട്ട് വലിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ എന്ത് കിട്ടും ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് കിട്ടും എന്ത് ഷേപ്പ് കിട്ടും ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ കോണിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര ആയിരിക്കും ഈ കോണിന് നമ്മൾ എത്രയും മുറിച്ചു ഒരു കഷ്ണം സോറി ഈ സിലിണ്ടറിന് എത്രയും മുറിച്ചു മൂന്ന് കഷ്ണമായിട്ട് ഒരു കഷ്ണം രണ്ടാമതൊരു കഷ്ണം മൂന്നാമതൊരു കഷ്ണം മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ ഒരു കോണിന്റെ മൂല്യം അഥവാ ഒരു കോണിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്ലിയർ ആയോ ഒരു കോണിന്റെ മൂല്യം എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു രൂപ കോയിൻ എടുത്തു അത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് കോയിൻ മീതേക്ക് മീതി അടുക്കടുക്കായി വെച്ചു അപ്പൊ അത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന മൂല്യം വരുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറായി മാറി പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് വ്യാപ്തം വരുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറായി മാറി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്തേ ഈ ഉണ്ടായ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ കോയിനിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ നിന്നും താഴെയുള്ള കോയിനിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് ഇട്ട് ഒരു നൂലിട്ട് വലിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ രൂപം അതൊരു കോണിന്റെ രൂപമാണ് എന്താ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനെ മൂന്നായി കഷ്ണിക്കുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് വോള്യം വരുന്ന സിലിണ്ടറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പറയാനായിട്ട് ആ വ്യക്തമായി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം ഞാൻ തരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പാട്ട് അത്രയും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും വിശദമായി പറയുന്നില്ല ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോണിന്റെ വ്യാപ്തം വരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അടുത്തത് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഗോളത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതായത് സപ്പോസ് നമ്മള് ഇതൊരു ഗോളം ഒരു സ്പിയർ ആണെന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു സ്പിയർ ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ നാല് ഭാഗമായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണേ ഇതൊക്കെയും ഈ എല്ലാ ഭാഗവും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ ഓരോന്നും എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി രസകരമായ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഓരോ കോണുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതെല്ലാം ഓരോ കോണുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്താ ചെയ്തേ ഒരു ഗോളം നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം എങ്ങനെ നാല് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിളുകൾ വരുന്ന കോണുകളെ ഒരു കോൺ നമ്മൾ കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരിക എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തലയിൽ വെക്കുന്ന ബർത്ത്ഡേ ക്യാപ്പ് ഒക്കെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അതിന് ചെറിയ ആംഗിൾ ആണുള്ളൂ അല്ലെ അതിന് ആ കോൺ ഷേപ്പിന് ചെറിയ ആംഗിൾ ആണുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഇതിൽ ത്രീ ഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോണിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺ ഈ ആംഗിൾ ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഈ ആംഗിളിനെ നിങ്ങൾ വലുതാക്കാണ് വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൃത്യം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആക്കിയാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് തുല്യമായ കോണുകളെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ചില പരിമിതികളുണ്ട് കിട
ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് വന്നു ഇത് തെറ്റല്ലേ അല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെറ്റല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ഗോളം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ റേഡിയസും ഹൈറ്റും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ഗോളമാകുമ്പോ റേഡിയസും ഹൈറ്റും തുല്യമായിരിക്കും ഈ എല്ലാ വശവും റേഡിയസും ഹൈറ്റുമാണ് റേഡിയസും ഹൈറ്റും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോ ഈ എച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എച്ചിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ എന്ന വില വാല്യൂ കൊടുക്കാം ആർ എന്ന വില കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു ഗോളമാണ് നമ്മൾ ഒരു കോണിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള കോണുകൾ നാലെണ്ണം കൂട്ടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ഗോളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ ആരവും ഉന്നതിയും തുല്യമായിരിക്കും ആരത് ആരവും ഉന്നതിയും തുല്യമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ചിന് പകരം ആർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ബൈ ഇതാണ് ഒരു ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെഷനിൽ ഈ ഓരോ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജസിന്റെയും ഉപരിതല വിസ്തീർണം വക്രതല വിസ്തീർണം എന്നിവ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തത് എന്താന്ന് ഒരു തവണ കൂടെ പറയാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സർക്കിള് ഒരു സർക്കിൾ അഥവാ ഒരു ഒരു രൂപ കോയിൻ സങ്കല്പിച്ചു ആ ഒരു രൂപ കോയിനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മീതേക്ക് മീതെ അടുക്കടുക്കാക്കി വെച്ചു മീതേക്ക് മീതെ അടുക്കായി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രൂപം എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയത് കൊണ്ട് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് എന്തിന്റെ മൂല്യം വരുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വ്യാപ്തം വരുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ നിന്നും ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ നിന്നും താഴോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇട്ട് വലിച്ച് അതിനെ പീസ് ആക്കി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഒരു കോൺ ഷെയ്പ്പ് ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ചിനെ മൂന്നായി കഷ്ണിക്കുന്നു മൂന്ന് പീസസ് ആക്കുന്നു കോണിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത്തരത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്ന നാല് കോണുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് വരും പക്ഷെ അതിൽ എച്ച് അഥവാ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിന് തുല്യമായത് കൊണ്ട് ഗോളത്തിന്റെ ഒരു ഗോളത്തിന്റെ വോള്യം അഥവാ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഫോർമുലയുടെ ഉറവിടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്ഥിരം ക്ലീശെ പരാതി ഉണ്ടാവില്ല ഫോർമുല കുറെ ഉണ്ട് ജ്യാമിതി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരിക്കലും അല്ല ജ്യാമിതി വളരെ എളുപ്പമാണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മറ്റ് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്കോ കമൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റ് ഓണം പോസിറ്റീവ് നോട്ട് എന്നാൽ ആവും വിധം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ